Hej, Erik här igen och det är dags för en ny video. Ni som har följt med ett tag vet att jag brukar prata om sjunkförloppsstudierna som gjordes mellan 2006 och 2008. Jag tycker verkligen att de förtjänar att nämnas eftersom de glöms oftast bort när man pratar om just sjunkförloppet och annat som har med stående att göra. Bakgrunden till de här studierna är att regeringen 2005 gav Innova i uppdrag att beställa studier och det var ju syftat för att öka säkerheten inom sjöfarten men även bringa en tydlighet i hur det står när sjönk. Och innan de här studierna gjordes hade man även gjort en förstudie och man valde då att gå vidare. Vinova beställde studierna av två stycken konsortier med ledande internationell kompetens. Och de här båda konsortierna var SSPA-konsortiet. De hade 8 miljoner kronor till sitt förfogande och det bestod då av SSPA Sweden AB i Göteborg. Chalmers tekniska högskola, Ship Stability Research Center i Glasgow, Skottland och Maritime Research Institute i Nederländerna. Och det andra konsortiet var HSVA-konsortiet och de hade en ekonomi på 3 miljoner kronor och de leddes då av HSVA som står för Hamburgische Schiffbau Versucht Anstalt i Tyskland då. Och de samarbetade med TUHH som är Tekniska universitet Hamburg Harburg och det ligger också då i Tyskland. När man gjorde de här utredningarna då 2006-2008 så genomförde man ett antal olika beräkningar. Man gjorde även flera olika simuleringar och bland annat gjorde man ett modellförsök med mini Estonia i en stor bassäng. Och det tror jag många har hört talas om det försöket. Men det många också har hört talas om det är att det fanns en ventil i botten på modellen och den här ventilen släppte ut luft under sjunkförloppet. Det var faktiskt två ventiler i botten på modellen, det kan vara värt att nämna. Och det är många som tycker att det här lät mystiskt. Och vad var det här för ventil då som satt under modellen och var det så att man hade den för att man skulle fuska experimenten för att uppnå ett visst resultat? Och det skulle då vara ett resultat som bevisade att Jaik trots allt hade rätt i sin haverirapport. I SSPA-rapporten från 2008 på sidan 60 står det följande. När man gör modellförsök av sjunkförlopp måste man ta hänsyn till att luften komprimeras. I sjunkförloppet blir luft instängd. Flera test utfördes när modellen kantrade och blev flytande upp och ner. Man mätte luften som var kvar ombord och fick fram ett medelvärde på 40 liter. Man mätte även lufttrycket i modellen. Enligt scaling loss, i det här aktuella fallet så ska 20% av luften släppas ut för att det ska bli rätt mängd luft kvar. I det här fallet då skulle 8 liter luft släppas, släppas ut då ungefär och de två ventilerna i botten på modellen släppte ut ungefär 6,7 liter luft per minut under det aktuella trycket. Och det betyder då att en ventil kunde vara öppen lite längre än en minut. Så så förklarar man båda ventilerna i modellen. Det står ju klart och tydligt i rapporten varför de fanns där. Och de här ventilerna nämns också på flera andra ställen. Och de här ventilerna var fjärrstyrda precis som rampen på modellen. Så ventilerna var helt enkelt tvungna att finnas där för att man skulle kunna utföra korrekta simuleringar. Professor Anders Ulvarsson han har också nämnt de här ventilerna i en intervju med SwebTV i hösten 2020. Han förklarar då varför de behövs och det har ju det här med luftkompressionen att göra. Jag länkar till sjunkstudien här under så kan du läsa dem själv. Det är omfattande rapporter men jag tycker verkligen att du ska läsa dem om du inte redan har gjort det. Det var det jag skulle prata om idag. Det var inte, inte, inte en så jättelång video men det jag tänkte att det här är viktigt att ta upp för det är många som har undrat varför satte ventiler i modellen och så vidare. Och det är ju lätt att tänka sig då att de fanns där för att man skulle kunna få ett visst typ av resultat eller det resultat man ville ha. Men de var ju helt enkelt tvungna att finnas där för att det skulle bli rätt helt enkelt. Så det var det för idag. Glöm inte att prenumerera på kanalen om du är intresserad av den stora katastrofen så hörs vi i nästa video igen. Ha det så gott. Hej då.